வணக்கம் ஜெயா தொலைக்காட்சி நேயர்களே இந்த வார ராசி பலன்களுக்காக உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் பிப்ரவரி மாதம் பதினாறு முதல் இருபத்தி ரெண்டு வரை பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கப் போகின்றன இந்த வாரத்திலே ஞாயிறு அஷ்டமி திங்கட்கிழமை நவமி என்பதால் எல்லா வேலைகளிலுமே கொஞ்சம் நிதானமாகவும் ஏன் கூடுதலாகவே கவனமாகவும் இருப்பது நல்லது வெள்ளிக்கிழமை என்று சிவராத்திரி அன்று இரவிலே தேவாரம் திருவாசகம் சிவபுராணம் போன்றவற்றை படித்து பார்ப்பது நல்லது சிவனை பற்றிய பேச்சு சிவனை பற்றிய சிந்தனையாக மட்டுமே வெள்ளிக்கிழமை என்று சிவராத்திரியில் இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் தூங்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக வேற எதையும் செஞ்சிட வேண்டாம் இதை தவிர சிவன் சம்பந்தப்பட்டது தவிர வேற எதுவும் சரியாக இருக்காது என்பதை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் புதன்கிழமை என்று ஏகாதசி ஏகாதசி என்று குடும்பத்திலே யாராவது ஒருத்தர் புதன் காலை முதல் அடுத்த நாள் வியாழன் காலை வரை பால் பழம் மட்டும் சாப்பிட்டு விரதம் இருப்பது குடும்பத்திற்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஒன்றும் உடம்புக்கு வந்துடாதுங்களே மருத்துவரை கேட்டு பாருங்கள் ஒன்றும் வராது சரி எப்படி இருக்கப் போகிறது இந்த வார ராசி பலன்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் மேஷராசிக்கார நேயர்களே ஞாயிறு திங்கள் ரெண்டு நாட்களுமே சந்திராஷ்டமம் மூணு நட்சத்திரத்துக்கும் அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை ஒன்றாம் பாதத்துக்கு சனிக்கிழமை அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை இந்த மூன்று நாட்களுமே சிறப்பாக இல்லைங்கிறதுனால மூன்று நாட்களும் கோயிலில் போய் நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்கிறதும் புத்தகம் படிக்கிறதும் பருத்தியூர் கே சந்தானராமனவர்கள் எழுதிய லலிதா சகசர நாமம் ஒரு விளக்க உரை படிக்கிறதும் கொடுக்கல் வாங்கலில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறதும் அசை உணவை தவிர்க்கிறதும் நல்லது ஓம் ஓம் பரத்வாஜரே போற்றி ஓம் பௌமனே போற்றி ஓம் பழனியே போற்றி முருகப்பெருமானை நினச்சிக்கிட்டு இந்த மந்திரங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க வேறு சில பரிகாரங்கள் நிகழ்வின் இறுதியில் பாருங்கள் மொத்தத்தில் இந்த மூன்று நாட்கள் ரொம்பவும் கவனமாக இருக்கணும் மீதமுள்ள நான்கு நாட்கள் சூப்பருங்க உங்களுடைய அந்த போராடுகிற குணம் தைரியம் வேகம் சுறுசுறுப்பு ஜெயிக்கும் ஏன் கிரக நிலைகள் நல்லா இருந்தால் தான் உங்கள் குணங்கள் ஜெயிக்கும் இப்போ ஜெயிக்குது நடப்பது நல்லது நல்லது நடக்கும் மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வயதுக்காரர்களுக்கும் எல்லா துறையிலும் சிறப்பு வந்தே தீரும் உறுதி ரிஷபராசிக்கார நேயர்களே செவ்வாய் புதன் வியாழக்கிழமை மத்தியானம் வரைக்கும் சந்திராஷ்டமத்தோட பாதிப்பு கடுமையாக இருக்கு இந்த மூன்று நாட்களும் நீங்கள் தயவு செய்து அசை உணவு தவிர்க்கிறதும் கொடுக்கல் வாங்கலில் ஜாகிரதையாக இருக்கிறதும் கோயிலில் போய் நெய் தீப வழிபாடு செய்கிறதும் முக்கியம் சுஜாதா அவர்கள் எழுதிய ஆழ்வார்கள் ஓர் எளிய அறிமுகம் புத்தகத்தை வாங்கி படித்து பாருங்க நிச்சயமாக இது கவசமாக இருந்து உங்களை காப்பாற்றும் ஓம் ஓம் பூமாதேவியே போற்றி ஓம் பாமாதேவியே போற்றி ஓம் நம்மாழ்வாரே போற்றி ஓம் மதுரகவி ஆழ்வாரே போற்றி இந்த மந்திரங்கள் உங்களை கவசமாக இருந்து பாதுகாக்கும் அப்படிங்கிறத மறந்துட வேண்டாம் வியாழக்கிழமை மதியத்துக்கு அப்புறம் சந்திராஷ்டம பாதிப்பு இல்லைன்னாலும் லேசாக பாதிப்பு இருக்கும் எனவே வியாழக்கிழமையும் கவனமாக இருக்கணும் மீதமுள்ள நான்கு நாட்கள் எங்கள் கண்ணே பட்டுருங்க அழுறீங்க ஆமாம் உங்கள் விருந்தன்மையும் உங்கள் தைரியமும் உங்களுடைய தாராள மனப்பான்மையும் மனோதிடமும் ஜெயிக்கும் ஏன் கிரக நிலைகள் நல்லா இருக்குது மூன்று நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வயதுக்காரர்களுக்கும் சூப்பராக சூப்பர் அதிர்ஷ்டம் அதிகமாகும் பெண்களுக்கு இன்னும் சிறப்பாக கட்டாயம் இருக்கும் உறுதி மிதுன ராசிக்கார நேயர்களை வியாழக்கிழமை மத்தியானத்திலிருந்து வெள்ளி சனி சந்திராஷ்டமம் மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் புனர்பூசத்துக்கும் சரி மிருக சீரத்துக்கும் சரி திருவாதிரைக்கும் சரி இந்த மூன்று நாட்களும் அசை உணவு தவிர்க்கிறது நல்லது கோயிலில் போய் நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்கிறது நல்லது கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருக்கணும் வண்டி ஓட்டுறது கவனமாக இருக்கணும் கூடவே ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற வெண்முரசு புஸ்தகம் வாங்கி படித்து பார்ப்பது மனதை தெளிவாக்கும் ஓம் ஓம் தாராதேவியே போற்றி ஓம் ஞானதேவியே போற்றி ஓம் சாவர்ணி தேவியே போற்றி ஓம் சயாதேவியே போற்றி இந்த மந்திரங்களை அன்னை மகாலட்சுமியை நினச்சிக்கிட்டு சொல்லி பாருங்க பசுபாட்டுக்கு காய்கறி கீரை வாங்கி கொடுங்க நிச்சயமாக இந்த சந்திராஷ்டமத்திலிருந்து தப்பித்து கொள்ளுவீர்கள் 
மீதமுள்ள நான்கு நாட்கள் அப்பா உங்கள் பேச்சு சாமர்த்தியம் உங்கள் பொறுமை உங்கள் நிதானம் உங்களுடைய வளைந்து கொடுக்குற குணம் ஜெயிக்கிறீங்க போங்க ஆமாங்க அழுறீங்க அவ்வளோதான் நடப்பது நல்லது நடக்கிறது நல்லது மட்டுமல்ல நல்லது தான் நடக்கும் என்பதிலும் உறுதியாக இருங்கள் பெண்களுக்கு இன்னும் சந்தோஷம் நல்லாயிருக்கும் கடகராசிக்கார நேயர்களே ஞாயிறு செவ்வாய் வியாழன் இந்த மூன்று நாட்கள் அவ்வளவு சிறப்பானதாக இல்லை என்ன பண்ணுனா தப்பிச்சுக்கலாம் வேற என்ன வாசிப்பு ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற புத்தகம் பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற புத்தகம் வாசித்து பாருங்கள் சுந்தரகாண்டம் உடையார் போன்ற பாலகுமாரனுடைய புத்தகங்கள் மிக மிக நல்லது வாசிக்கிறதுக்கு உங்கள் மனசை தெளிவாக்கும் ஓம் ஓம் சில மந்திரங்கள் ஓம் சந்திரனே போற்றி ஓம் சௌமியனே போற்றி இந்த மந்திரங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கவசமாக இருந்து பாதுகாக்கும் இந்த மூன்று நாட்கள் இப்படி என்றால் மீதமுள்ள நான்கு நாட்கள் பிரமாதம் கலக்கிறீங்க பன்னிரெண்டு ராசிகள்லையே பேச்சு சாமர்த்தியம் உங்களுக்கு தான் அதிகம் ஞாபக சக்தி புத்தி கூர்மை எங்கே வளையணும் எங்கே நிவரணுங்கிறதுல பிரமாதமான புத்திசாலி நீங்கள் கலகுறீங்க நடப்பது நல்லது நல்லது நடக்கும் உறுதி மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வயதுக்காரர்களுக்கும் பெண்களுக்கு இன்னும் சிறப்பு சிம்ம ராசிக்கார நேர்களை திங்கள் வியாழன் சனி இந்த மூன்று நாட்கள் சிறப்பானதாக இல்லை பரிகாரத்தின் மூலமாக மாற்றணும் எப்படி கோயிலில் நெய் தீப வழிபாடு கூடவே வாசிப்பு சுக்கி சிவம் அவர்கள் எழுதிய சுந்தர காண்டம் படித்து பாருங்கள் பிறகு ஓம் ஓம் அருணனே போற்றி ஓம் வருணனே போற்றி ஓம் அந்தகனே போற்றி ஓம் அங்காரகனே போற்றி அங்காரகன் நெருப்பு அங்காரகன் இந்த மந்திரங்கள் உங்களுக்கு கவசமாக இருந்து பாதுகாக்கும் இதை சொல்கிறப்ப சூரிய பகவானை நினச்சிக்கோங்க மீதமுள்ள நாட்கள் பிரமாதமாக இருக்கும் உங்களுடைய தைரியம் போராடுகிற குணம் ஜெயிக்கும் கிரக நிலைகள் நல்லா இருந்தால் தான் குணம் ஜெயிக்கும் இல்லைன்னா நல்ல குணம் கூட தோற்கும் ஆனால் உங்களுக்கு இந்த நாட்களில் வெற்றி வந்தே தீரும் ஜெயிக்கிறீர்கள் நடப்பது நல்லதாக இருக்கும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு இன்னும் சிறப்பானதாக இருந்தே தீரும் மூன்று நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வயதுக்காரர்களுக்கும் நல்ல நாட்கள் கண்ணிராசிக்கார நேயர்களே ஞாயிறு செவ்வாய் வெள்ளி இந்த மூன்று நாட்கள் அவ்வளவு சிறப்பானதாக இல்லை என்ன வழிபாட்டின் மூலமாக மாற்றலாம் ஓம் ஓம் சொக்கநாதரே போற்றி ஓம் சோமநாதரே போற்றி ஓம் நாகநாதனே போற்றி இந்த மந்திரங்கள் உங்களை கவசமாக இருந்து காப்பாற்றும் பருத்தியூர் கே சந்தானராமன் அவர்கள் எழுதிய அபிராமி அந்தாதி ஒரு விளக்க உரை படித்து பாருங்கள் சில வேறு பரிகாரங்கள் நிகழ்வின் இறுதியில் சொல்கிறோம் மீதமுள்ள நாட்கள் பிரமாதமாக இருக்கும் நல்ல மாற்றம் இருக்கும் மூன்று நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வகையிலும் எல்லா துறையிலும் உயர்வு கிடைத்தே தீரும் நடப்பது நல்லதாக இருக்கும் சண்டையினுடைய விளைவு கூட உங்களுக்கு சாதகமாகவே மாறும் அதுதான் கிரக நிலைகளினுடைய உதவி உங்களுக்கு மொத்தத்தில் இந்த நான்கு நாட்கள் மிக மிக சிறப்பு துலாராசிக்கார நேயர்களே செவ்வாய் புதன் வியாழன் இந்த மூன்று நாட்களும் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை இதங்க தொடர்ச்சியாக மூணு நாள் இப்படி வருமா வரும் ஒரு ஏழு நாள் வாரத்தில் மூன்று அல்லது நான்கு நாட்கள் கூட தொடர்ச்சியாக சிறப்பான நாளாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அதுக்காக நீங்கள் ஒன்றும் அசந்திர வேண்டாம் நீங்கள் அசர்ற ஆளும் கிடையாது தில்லா நாள் தான் நீங்கள் மூன்று நாட்களும் கோயிலில் நெய் தீப வழிபாடு பிரார்த்தனை சுந்தரகாண்டம் பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதியது படித்து பாருங்கள் அல்லது கவியரசர் கண்ணதாசனுடைய அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் படித்து பாருங்கள் கந்தர சஷ்டி கவசம் முருகப்பெருமான் கோயிலில் போய் உட்கார்ந்து படிக்கணும் அல்லது திருப்புகள் கோயிலேயே ஏன் நின்றுக்கிட்டு படிக்கக்கூடாதா படிக்கலாம் கோயிலிருந்து படிக்கணும் அதனுடைய விளைவு வேறாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் படித்து பாருங்கள் நிச்சயமாக நல்ல மாற்றம் இருக்கும் சரி மீதமுள்ள நாட்கள் பிரமாதமாக இருக்குங்க 
என்னங்க குறைச்சல தாராள மனப்பான்மை எதிரிகள் கூட உதவி செய்வார்கள் உங்களுக்கு இந்த நான்கு நாட்களில் கல்லக்கிறீங்க பெண்களுக்கு இன்னும் சிறப்பு மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வயதுக்காரர்களுக்கும் சிறப்பான நாட்களாக இருந்தே தீரும் விருச்சிக ராசிக்காரனையர்களே இந்த வாரத்தில் திங்கள் புதன் வெள்ளி இந்த மூன்று நாட்கள் அவ்வளவு சிறப்பானதாக இல்லை தேவையற்ற குழப்பம் பதட்டம் தடுமாற்றம் அதுதான் உங்களுடைய பிறவி பலவீனம் அதனால் கொஞ்சம் பிரச்சனை எப்படி தப்பிக்கிறது தயவுசெய்து அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகள் படித்து பாருங்கள் புரியுதோ புரியலையோ முருகன் கோயிலில் உட்காந்து இந்த மூன்று நாளும் படிங்க தயவுசெய்து கோயிலில் நெய் தீப வழிபாடு செய்யுங்க பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க சில மந்திரங்களை சொல்லுங்க ஓம் ஓம் பத்மாவதியே போற்றி ஓம் பரத்வாஜரே போற்றி ஓம் சக்கரமே போற்றி ஓம் சாரங்கமே போற்றி இந்த மந்திரங்கள் உங்களை கவசமாக இருந்து காப்பாற்றும் அப்போ அன்னை மகாலட்சுமி நினச்சிக்கோ மீதமுள்ள நாட்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான்கு நாட்களும் சிறப்பான நாட்கள் உங்களுடைய தைரியமும் சுறுசுறுப்பும் வேகமும் ஜெயிக்கும் ஏன் கிரக நிலைகள் நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு பெண்களுக்கு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அதுதான் விசேஷம் மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வயதுக்காரர்களுக்கும் எல்லா வகையிலும் சிறப்பான நாட்களாக இந்த நாட்கள் இருந்தே தீரும் தனுசு ராசிக்கார நேயர்களே ஞாயிறு செவ்வாய் வியாழன் இந்த மூன்று நாட்கள் முன்கோபம் தேவையற்ற பேச்சு இதனால் வம்பு வரும் எப்படி தப்பிக்கிறது கோயிலில் நெய் தீப வழிபாடு முக்கியம் பிரார்த்தனை முக்கியம் பசுமாட்டுக்கு காய்கறி கீரை வாங்கி கொடுக்கறது முக்கியம் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதிய ராகமாலிகா அல்லது ஞான மாலிகா என்கிற புத்தகத்தை வாங்கி படித்து பார்ப்பது முக்கியம் சில மந்திரங்கள் ஓம் ஓம் புஷ்கரமே போற்றி புஷ்கரமே போற்றி ஓம் சுக்கரதேவியே போற்றி ஓம் சுகீர்த்தியே போற்றி இந்த மந்திரங்கள் காப்பாற்றும் இதை சொல்லுகிற பொழுது அன்னை மகாலட்சுமி நினச்சிக்கோ வேறு சில பரிகாரங்கள் இருக்கு நிகழ்வினோட இறுதியில் சொல்கிறோம் மீதமுள்ள நாட்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பிரமாதமாக இருக்கும் உங்களுடைய பெருந்தன்மையும் உங்களுடைய எதிரிகளுக்கு கூட உதவி செய்கிற குணமும் உங்களுடைய நேர்மையும் ஜெயித்தே தீரும் கிரக நிலைகள் நல்லா இருந்தால் தான் நல்ல குணங்கள் ஜெயிக்கும் அப்படி இருக்கு உங்களுக்கு பெண்களுக்கு இன்னும் சிறப்பு மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வயதுக்காரர்களுக்கும் நல்ல நாளாக கட்டாயம் இருக்கும் மகர ராசிக்கார நேயர்களே திங்கள் புதன் வெள்ளி சனி இந்த நான்கு நாட்கள் அவ்வளவு சிறப்பானதாக இல்லை தேவையற்ற பதட்டம் அவசரம் தடுமாற்றம் குழப்பம் மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் இருக்குது எப்படி தப்பிக்கிறது வேற என்ன கோயிலில் நெய் தீபம் போட்டு வழிபாடு செய்கிறது பசுமாட்டுக்கு காய்கறி கீரை வாங்கி கொடுக்கறது பசி ஆத்துறது வாசிப்பு பாலகுமாரன் அவர்களுடைய என் கண்மணி தாமரை அல்லது உடையார் புத்தகம் வாங்கி வாசிப்பது கூடவே சில மந்திரங்கள் ஓம் ஓம் சனைச்சரணே போற்றி சனைச்சரண்ணா மெதுவாக நடப்பவன் சனி பகவான் ஓம் சாயாதேவியே போற்றி ஓம் சாவர்ணி தேவியே போற்றி இந்த மந்திரங்களை அன்னை மகாலட்சுமி நினச்சி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க கவசமாக இருந்து இந்த மந்திரங்கள் உங்களை பாதுகாக்கும் உறுதி மீதமுள்ள மூன்று நாட்கள் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கு நல்ல மாற்றங்கள் வரும் உயர்வு கிடைக்கும் மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வகையிலும் எல்லா துறையினருக்கும் உயர்வான நாட்களாக இருந்தே தீரும் நடப்பது என்னவோ அதனுடைய விளைவு உங்களுக்கு நல்லதாக கட்டாயம் இருக்கும் கும்பராசிக்கார நேயர்களே ஞாயிறு செவ்வாய் வியாழன் சனி இந்த நான்கு நாட்கள் அவ்வளவு சிறப்பானதாக இல்லை என்னங்க நாலு நாள் சிறப்பாக இல்லையா ஏழு நாளில் ஆமாம் சில நேரங்களில் அப்படி தான் அமையும் இந்த நான்கு நாட்களையும் எப்படி சமாளிக்கிறது எப்படி ஜெயிக்கிறதுன்னா கோயிலில் நெய் தீப வழிபாடும் பசுமாட்டுக்கு பசி ஆத்துறதும் முக்கியம் அதே மாதிரி கிருபானந்தவாரியார் அவர்கள் எழுதிய முருகப்பெருமான் பற்றிய புத்தகங்களை வாங்கி படித்து பாருங்கள் ஓம் ஓம் தேவகுருவே போற்றி ஓம் தட்சிணாமூர்த்தியே போற்றி ஓம் காமதேனுவே போற்றி ஓம் காயத்ரி தேவியே போற்றி இந்த மந்திரங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அப்போ அன்னை பராசக்தியை நினச்சிக்கோங்க இந்த மந்திரங்கள் கவசமாக இருந்து உங்களை பாதுகாக்கும் அது உறுதி மீதமுள்ள மூன்று நாட்கள் 
ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது நல்ல மாற்றம் இருக்கும் உயர்வு கிடைக்கும் மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா வகையிலும் சிறப்பானதாக இருந்தே தீரும் என்ன நடந்தாலும் அதனுடைய விளைவு உங்களுக்கு சாதகமாக மாறியே தீரும் என்பது உறுதி மீனராசிக்கார நேயர்களே திங்கள் புதன் வெள்ளி இந்த மூன்று நாட்கள் சிறப்பானதாக இல்லை உங்களுடைய மனசில் குழப்பமும் பதட்டமும் தடுமாற்றமும் ரொம்ப நேரம் இருக்கும் எப்படி தப்பிக்கிறது சில மந்திரங்கள் ஓம் ஓம் பிரம்மதேவரே போற்றி ஓம் பிரம நாயகமே போற்றி பிரம நாயகம் பிரம்மதேவரே போற்றி பரமநாயகமே போற்றி ஓம் பிரத்யங்கரா தேவியே போற்றி பிரத்யங்கரா தேவி சொல்கிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குல்ல பழகுங்க இந்த மந்திரங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருங்கள் அப்பொழுது அன்னை மகாலட்சுமி நினச்சிக்கோங்க கிருபானந்த வாரியார் அவர்கள் எழுதிய முருக பெருமான் பற்றிய புத்தகங்கள் திருப்புகள் திலகம் மதிபண்ணன் அவர்கள் எழுதிய பேசிய திருப்புகள் பற்றிய புத்தகங்களை வாங்கி படித்து பாருங்க அதனாலே உங்கள் மனசு கெட்டிப்படும் புத்தி கூர்மையாகும் மீதமுள்ள நான்கு நாட்கள் பிரமாதமாக இருக்கும் உங்களுடைய பேச்சு சாமர்த்தியம் உங்களுடைய புத்தி கூர்மை உங்களுடைய பெருந்தன்மை ஜெயிக்கும் ஏன் கிரக நிலைகள் நல்லா இருக்கும் அதுதான் பெண்களுக்கு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் எல்லா துறையிலும் சிறப்பான நாளாக இருந்தே தீரும் என்பதில் சந்தேகம் வேண்டாம் மேயர்களே நாட்கள் சில ராசிகளுக்கு சிறப்பாக இல்லை என்பதை சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த நாட்களில் என்ன செய்யணும் பொதுவான பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா பசுமாட்டுக்கு பசியாற்றுவது வாயில்லா ஜீவன்களுடைய பசியை போக்குவது பசுமாடு நாய் ஆடு கோழி போன்ற விலங்குகளுக்கு ஏதாவது உண்ணத் தருவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிறகு கோயில்களில் நெய் தீபம் ஏற்றுவது ஏங்க நெய் போடணும் நெய்யில் தீபம் போட்டால் அந்த குறிப்பாக பசுவினுடைய நெய்யினாலே தீபம் போட்டால் சுடர் வெள்ளையாக எரியும் கோயில் முழுக்க வெள்ளை சுடர் வர்றவங்க போகிறவங்களுடைய மனதில் ஒரு சாந்தத்தை உருவாக்கும் நீங்கள் நிறம் பற்றிய நிபுணர்களை கேட்டு பாருங்கள் வெள்ளை நிறம் மனதுக்கு சாந்தமானது அப்படிங்கிறது எல்லாருமே ஒத்துக்குவாங்க அதனால தான் பசுவோட நெய்யில் தீபம் போட சொல்கிறோம் முடியலையா நல்லெண்ணெய் தீபம் போடுங்க ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையிலையும் சனி பகவானுக்கும் ராகு பகவானுக்கும் வழிபாடு செய்யணும் சனிக்கிழமை என்பது ராகு பகவானுக்கு முறியது மறந்துட வேண்டாம் இப்போது சனி பகவான் மூணே மூணு ராசிகளுக்கு தான் உதவி செய்கிறார் அந்த மூன்று ராசிகள் எவை சிம்மம் மீனம் விருச்சிகம் மீதமுள்ள ஒன்பது ராசிக்காரர்கள் ஏழைகளுக்கு நெய் பருப்பு எல் கலந்த சாதத்தை கொடுக்கணும் காக்காய்க்கும் அதே சாதத்தை வைக்கணும் ராகு பகவான் மூணே மூணு ராசிகளுக்கு தான் உதவி செய்கிறார் அந்த மூன்று ராசிகள் எவை மேஷம் சிம்மம் மகரம் மீதமுள்ள ஒன்பது ராசிக்காரர்கள் உளுந்து வடையையோ அல்லது உளுந்து தானியத்தையோ ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் அம்மன் கோயிலில் எரிகிற தீபத்தில் நெய் சேர்த்தி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் குரு பகவானுக்கு பரிகாரம் பண்ணணும் யாருங்க பண்ணுறது குரு பகவான் அஞ்சே ராசிகளை தான் உதவி செய்கிறார் அந்த ஐந்து ராசிகள் எவை மேஷம் மிதுனம் சிம்மம் விருச்சிகம் கும்பம் மீதமுள்ள ராசிக்காரர்கள் சுண்டலை வாங்கி ஏழைகளுக்கு தரணும் மஞ்சள் நிற ட்ரெஸ் எடுத்து அல்லது குறைஞ்சது ஒரு கர்ச்சிப்பாவது வாங்கி ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் அதனால் குரு தோஷம் விலகும் வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு அதே மாதிரி மிக மிக முக்கியமானது செவ்வாய்க்கிழமைங்கிறது செவ்வாய் பகவானுக்கு மட்டுமில்லை கேது பகவானுக்கு முடியுது அப்போ கேது பகவானை எப்படி வழிபாடு செய்யணும் யார் வழிபாடு செய்யணும்னா கேது பகவான் இப்பொழுது நான்கே நான்கு ராசிகளுக்கு தான் உதவி செய்கிறார் அந்த நான்கு ராசிகள் எவை சிம்மம் கடகம் கும்பம் இந்த ராசிகளுக்கு கேது பகவான் பல உதவிகளை செய்கிறார் கூடவே மீனத்திற்கும் நிறைய உதவிகளை செய்கிறார் மீதமுள்ள ராசிக்காரர்கள் விநாயக பெருமான் கோயிலில் செவ்வாய்க்கிழமையில் நெய் தீபம் போட்டு வழிபாடு செய்கிறதும் ஏழை எளியவங்களுக்கு காசு பணம் கொடுக்கறதும் 
அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகள் பாம்பன் சுவாமிகள் அருளிய பகை கடிதல் அல்லது ஷண்முக கவசம் கோயிலேயே படித்து பார்க்கறதும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கேது தோஷத்தை குறைக்கும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அடுத்த ஞாயிறு பார்க்கலாம் ஜெயா தொலைக்காட்சி நேயர்களை நன்றி வணக்கம்